இனியமான நிகழ்ச்சி கேட்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நேஷனல் போட்டோ மந்த்ல இந்த நேஷனல் போட்டோ மந்த் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்காக இருக்க போது இதை பத்தி பேசுறதுக்காக நம்ம கூட ரெண்டு கெஸ்ட் இருக்காங்க ஒருத்தர் ஸ்ரீஹரி போட்டோகிராஃபர் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் சார் வணக்கம் சார் அண்ட் இன்னொருத்தர் போட்டோகிராஃபர் லக்ஷ்மன் ஐயர் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் முதல்ல நீங்க உங்களை பத்தி சொல்லுங்க பிளஸ் வந்து இந்த போட்டோகிராஃபி இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு நீங்க வந்த பத்தியும் சொல்லுங்க சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஒரு சின்ன ஸ்கூல்ல இருந்து ஒரு டூர் போயிருந்தோம் அப்போது எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அக்ஃபா ஐ சோலி டூங்கிற ஒரு கேமரா என்னோடய கிளாஸ்மேட்டோட கேமராவே இருந்தது ஸோ அந்த டூரில் ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு போகும்போது யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்தது அந்த கேமராவை ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதில் ஃபிலிம்லாம் லோட் பண்ணி நாங்கள் அதை ஷூட் பண்ணி எடுத்ததில் அந்த டோட்டல் ஃபிலிம் எக்ஸ்போஸே ஆகலை ஸோ அதுக்கப்புறம் முயற்சி செஞ்சு அந்த கேமராவில் ஷட்டரே ஒர்க் பண்ணலங்கிறது தான் தெரிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த ஆர்வம் வளர ஆரம்பிச்சிது ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்லேயும் இல்லாட்டி ஒவ்வொரு நான் பிறந்து வளர்ந்தது மதுரை தான் ஸோ அங்கே நிறைய டூரிஸ்ட்லாம் வருவாங்க அவங்க வச்சுருந்த கேமராவெல்லாம் பார்த்து பார்த்து ஒரு ஆர்வம் உள்ளுக்குள்ளேயே வளர்ந்துகிட்டே இருந்தது நான் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது என்னோடய இது தான் எடுத்துக்கணுங்கிற ஒரு உறுதி வந்தது அதுக்கப்புறம் காலேஜ் படித்து சௌராஷ்டிரா காலேஜில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பத்திரிக்கையில் நான் ஃபோட்டோகிராஃபராக ஜாயின் பண்ணேன் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபோட்டோ ஜேர்னலிசத்தில் எவ்வளோ இருந்ததோ அதை வச்சு ஏன் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்து இப்போ நான் என்னோடய சொந்த இன்ஸ்டியூட் வச்சுருக்கேன் யா உங்களோட ஆல்பம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் உங்களை பற்றி ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ சொல்லுங்கள் அது ஃபோட்டோகிராஃபி வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சு இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆர்ட்னு சொல்லி தென் ஓன்லி ஐ லவ் தி ஃபோட்டோகிராஃபின்றது என்னுடைய குருநாதர் திரு யோகா சார் அவர்கிட்ட தான் நான் பயணம் பண்ணேன் நான் ஐ எம் ப்ரௌட் டு பி அ ஃபோட்டோகிராஃபர் சூப்பர் சரி நம்மளும் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கலாம் போல இருக்குல்ல ஜாலியாக இருக்கலாம் லைஃப் நிஜமாக ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பேஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பொதுவாக பேசணும்னா எல்லாருமே அந்த கேமரா அண்ட் அதோட அதை பற்றி மட்டும் தான் அதிகமாக பேசுவோம் ஆனால் ஃபோட்டோகிராஃபியில் என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன விதமான ஃபோட்டோகிராஃபிலாம் இருக்குது ஃபோட்டோ ஜேர்னலிசம் இருக்குது இந்த பத்திரிகைகளுக்காக ஒர்க் பண்ணுறது பத்திரிகைக்காக ஒர்க் பண்ணுறதுலையும் மூணு விதம் இருக்குது மேகசின்ஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணுறது நியூஸ் பேப்பருக்காக ஒர்க் பண்ணுறது ஏஜென்சிஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணுறது மூணு விதம் இருக்குது ஃபோட்டோ ஜேர்னலிசத்தில் இதை தவிர காணுயிர் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் பேர்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது தனியாக இருக்குது இதை தவிர மேகசின்லேயே உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிஸ் ஒரு ஃபுட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டுடியோக்குள்ளே ஷூட் பண்ணுற அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஷன் போர்ட்ஃபோலியோ மாடலிங் இந்த மாதிரி ஒரு துறை இருக்குது இதை தவிர அட்வர்டைஸிங் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லாத உலகம் இப்போ பிறந்ததுலேருந்து குழந்த பிறந்ததுலேருந்து குழந்த கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது இருக்கு ஏற்படுற ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இறந்து போனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரேம் போட்டு தாத்தாவை மாட்டுற வரைக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்குது லைஃபோட ஒட்டி இருக்குது ஸோ அதை மாற்றவே முடியாது நீங்கள் ஒரு மேகசின் எடுத்திங்கன்னா வெறும் டெக்ஸ்ட் மட்டும் இருந்தால் அந்த புஸ்தகத்தை யாரும் படிக்க மாட்டாங்க நாவல் ஆகிடும் இல்லையா இதை தவிர பிக்டோரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி நேச்சர் லேண்ட்ஸ்கேப்னு அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு அதாவது அதில் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டன் இருக்காது வருமானங்கள் இல்லாத தனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணுற ஃபோட்டோகிராஃபி சில துறைகள் இருக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிடிச்ச மாதிரி பண்ணுறது அப்படிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப நல்லா இருக்குது இல்லையா பேஷன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சது தான் வந்து அவங்கவுங்க பண்ணியிருப்பாங்க அதில் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து யாருக்கு அவங்க பேஷனும் அவங்க லைஃபே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருக்கும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா வந்து யாரெல்லாம் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகலாம் ஆமாம் இப்போ எல்லாரோட மொபைலுமே வந்து கேமரா இருக்கு எல்லாத்துலேயும் ஃப்ரேம் வைக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த கொஷின் கேட்குறேன் யாரெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகலாம் யாரெல்லாம் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோகிராஃபர்ன்றது ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஃபோட்டோகிராஃபின்றது ஒரு ஆர்ட் பேசிக்காக எல்லா ஹியூமன் பீயிங்லேயும் ஒரு ஆர்ட் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்க தான் செய்யாது பட் அது கேமரான்ற ஒரு இது நம்மக்கிட்ட இருக்கும்போது நம்ம ஒரு வீட்டு பக்கத்துலேயும் சரி நம்ம ரோட்லேயும் எவ்வளோ இடத்துல ட்ராவல்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கண்ணுங்களை புதுமையான விஷயங்களாக கிடச்சிட்ருக்கோம் தட்ஸ் இன் அதுதான் அது பேசிக் ஃபோட்டோகிராஃபி நம்ம ஒரு ஒரு ப்ரோவ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டென் தௌசண்ட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் யூஆர் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோகிராஃப்னு சொல்லி அதே மாதிரி நம்ம எடுக்க எடுக்க தான் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி நாலேஜ் பெட்டர் 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 திஸ் இன் நோ எண்ட்லெஸ் இது அதனால் எல்லாருக்குமே அந்த கிரியேட்டிவிட்டி அது கிரியேட்டிவ் டெவ
பிரஜை பார்க்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அவங்களுக்கு வெறும் நம்பர்ஸ் பட்டன்ஸாக தெரியும் என்னென்னே தெரியாது பட் எங்களுக்கு என்னென்ன செட்டிங்ஸ் இது அப்படிங்கிறது ஈஸியாக போகும் ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றது வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட் மூலயமாவோ இல்லாட்டி ஒரு குரு கிட்ட கற்றுக்கிற மூலயமா தான் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் அப்படி கற்றுக்கிட்டா ஈஸியாக செயல்படுத்த முடியாது உங்களுடைய கோர்ஸில் தான் ஃபோட்டோகிராஃபி கோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எங்கே எடுத்துக்கிட்டாலுமே அந்த கோர்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்கும் டீட்டெயில்டாக கேமராவோட டிசைன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எந்த காலத்துலேருந்து ஃபோட்டோகிராஃபி வளர்ந்துருக்கு எப்படி இருந்திருக்கு பின்ஹோல் கேமராலேருந்து பாக்ஸ் கேமராலேருந்து பெல்லோஸ் கேமராலேருந்து டிஎல்ஆர் கேமராலேருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த எஸ்எல்ஆர் கேமரா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் இது வந்து எஸ்எல்ஆர்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா நம்ம வந்து லென்ஸில் நம்ம ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வியூ ஃபென்டரில் பார்க்கும்போது அந்த லென்ஸ் என்ன ஒரு காட்சி தருதோ அதை வியூ ஃபென்டரில் பார்க்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கேமராக்களில் அப்படி கிடையாது லென்ஸ் தனி வியூ ஃபென்டர் தனி சின்ன சின்ன கேமராக்களில் ஸோ ஏ லென்ஸில் என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறோமோ ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமோ இல்லாட்டி அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமோ எல்லாமே நம்ம வியூ ஃபென்டரில் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வந்து எஸ்எல்ஆர்னு சொல்கிறோம் சிங்கிள் லென்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வந்ததுக்கப்புறம் ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு வந்து காம்பேக்டாகவும் கிடச்சிது நீங்கள் முன்னாடி பழைய காலத்தில் பார்த்துருப்பீங்க டிஎல்ஆர்லாம் பெரிய ஒரு தோளில் மாட்டிட்டு ஒரு ஹெவியாக இருந்திருக்கும் இல்லாட்டி ட்ரைபாட் போட்டு பெரிய பாக்ஸ் கேமராலாம் யூஸ் பண்ணாங்க அதெல்லாம் டெக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெக்னாலஜி வளர வளர இந்த எஸ்எல்ஆர்ங்கிற ஒரு ஹேண்டி கேமரா கிடச்சதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு ரொம்ப ஃபேவரேட் ஆகிடுச்சு இந்த எஸ்எல்ஆர் ஸோ இப்போ இந்த இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற டிஎஸ்எல்ஆர் நம்ம அப்படின்னு சொல்கிறதுல வந்து டி ஆடாக இருக்குது இல்லையா எஸ்எல்ஆர் அப்படியே இருக்குது டிஎஸ்எல்ஆர் டி ஆடாக இருக்குது அந்த டிங்கிறது வந்து டிஜிட்டல் ஸோ ஃபிலிம் எங்கே இருந்ததோ இதில் வந்து எஸ்எல்ஆரில் வந்து ஃபிலிம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த ஃபிலிம் எந்த இடத்துல ரெக்கார்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல டிஜிட்டல் சென்சர் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு அவ்வளோதான் ஃபோட்டோகிராஃபி மாறவே இல்லை ஃபோட்டோகிராஃபி ரீஃபெண்டில் பார்த்து எப்படி ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ ஃபிலிமில் அதே மாதிரி தான் டிஜிட்டல்லையும் பண்ணுறாங்க ஃபிலிம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் சென்சார் ரெக்கார்ட் பண்ணுது அது மெமரி கார்டில் நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கிறோம் இவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டெக்னாலஜியெலாம் மாறிருக்கே தவிர இங்கேருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து எல்லாம் ஒன்றே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னா அதை தாண்டி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர்னா கூட வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி சம்மந்தப்பட்ட சாஃப்ட்வேர்லாம் என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னு அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ அண்ட் லைட்டை பற்றி கொஞ்சம் தெரியணும் எல்லாத்தை பற்றி கொஞ்சம் ஒரு நாலேஜ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன விஷயங்கள் பற்றிலாம் கொஞ்சம் பேசிக்கான நாலேஜ் இருக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ஃபிலிமில் எஸ்எல்ஆரில் எடுக்கும்போது சில பேசிக் இது மட்டும்தான் இருந்தது பட் இன்னைக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் வந்துருக்கு ஒவ்வொரு ஒரு படங்கள் எடுக்க பல செட்டப்ஸ் நம்ம போக வேண்டியதாக இருக்குது ஷட்ரா இருந்தாலும் அப்ரேச்சர் ஒயிட் பேலன்ஸு ஃபோக்கஸிங் ஏகப்பட்ட இந்த இதில் போனால் தான் ஒரு நல்ல படங்கள் எடுக்கணும் இதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு ப்ராசஸிங் வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப் எல்லா ஃபோட்டோவும் அழகாக இல்லாதவங்களையும் அழகாக காட்ட முடியும் அழகாக இருக்க முடியும் நார்மலாக காட்ட முடியுன்றது தான் ஃபோட்டோகிராஃபின்றது ஒரு மேஜிக் தான் அது ஓகே இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிற அந்த பார்ட்டுக்கு வந்தனால இந்த கேள்வி கண்டிப்பாக கேட்டே ஆகணும் அதாவது ஒரு சில காலங்களில் வந்து நிறைய விஷயங்களை சிம்பிள் ஆக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஆனால் இப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா நம்மளை வந்து டம் ஆக்கிறதுக்கு தான் வந்து டெக்னாலஜி அதிகமாக வந்துருக்கு பட் அதையும் நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு காலத்தில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்படின்னா அந்த ஃபிலிமில் இவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் தான் எடுக்க முடியும் அப்போ ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவும் வந்து அவங்க நின்று வெயிட் பண்ணி அதுக்கான டைம் கன்சியூம் பண்ணி அதுக்கான கேல்குலேஷன்லாம் பண்ணி ரொம்ப பொறுமையாக எடுத்தாங்க வேறு இப்போ டிஜிட்டலைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பத்து ஃபோட்டோ அதை ஷார்ட்டில் அப்படி டக்கு டக்குன்னு எடுத்துட்டு அதில் பத்தாவது ஃபோட்டோ வந்து ஓகே பண்ணுற அவங்களுக்கு <laughs> எண்ணி எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லாது எப்போ ஃபிலிம் தீர்ந்துருமோங்கிற ஒரு பயம் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துருக்கு இல்லையா ஒரு மெமரி கார்டு நல்ல மெமரி ஜாஸ்தி இருக்கிறது சிக்ஸ்டீன் ஜிபி தேர்ட்டி டூ ஜிபி மெமரி கார்டு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய பட
பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கு எல்லாத்துலயுமே ஓகே எல்லாத்துலேயும் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குன்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஏன்னா மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தா ஃபஸ்ட்லாம் வந்து நம்மளும் ஃபிலிம் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நானும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்னு எடுத்து முப்பத்தாறு ஃபோட்டோவும் வராமலாம் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் இப்போ இல்லை யார் வேணால் வந்து ஒரு குழந்தை கூட இப்போ நல்லா ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ எந்த ஃபோட்டோகிராஃபி ஐ மீன் ஒரு கேமராவில் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா எந்த கேமராவில் கற்றுக்கலாம் நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபிலிம் கேமராவில் கற்றுக்கிறது ஈஸின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க பட் உங்களோட கருத்து சொல்லுங்கள் இல்லை இப்போ கிட்டத்தட்ட ஃபிலிம் கேமராவே ஃபேட் அவுட் ஆகிக்கிட்டு வந்துடுச்சு இப்போ ஃபிலிம் ரோல்ஸே இப்போ இல்லைன்ற ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு இப்போ எல்லாமே டிஜிட்டல் தான் நீங்கள் ஓ பிகினர்ஸே வந்து டிஜிட்டல் தான் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருக்குன்றது பேசிக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நீங்கள் அதிலே நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஐ மெகா பிக்சல்ஸை ஜாஸ்தி பண்ணி நம்ம நல்ல ப்ராடக்ட் நல்ல கேமராஸ் யூஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்றது வந்து அதுமாதிரி டிஜிட்டல் அட்வான்டேஜ்ஸ் வந்து ரொம்ப அபாரமான ஒரு டிஜிட்டல்ன்றதே ஒரு பெரிய புரட்சி தான் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்ன்றது வந்து நீங்கள் முதல்ல ஒரு அந்த காலத்தில் அட் மீன்ஸ் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பேக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் போய் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு புத்தக வெளியிட்டு விழாவோ இல்லை ஒரு இசை ஒரு விழாவோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது முதல்ல நாங்கள் என்ன பண்ணிவிடுவோம் ஃபோட்டோகிராஃபர் முதல்ல அதை ரிலீஸ் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் அப்புறம் என்ன வேணாலும் நடத்திக்கோங்க ஏன்னா நாங்கள் அதை முடிச்சுட்டு போய் லேப்பில் போய் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நைட்டு மேகசின்ஸ் பே பேப்பர்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலையில் இருக்கும் பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் அது அதுக்கப்புறம் அந்த டெவலப்பிங்கில் வந்து இது கரெக்டாக வருமா வராதான்றது இது பட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக்கு இப்போது நரேந்திர மோடி வந்திருந்தார் இல்லையா அப்பப்போ எடுத்தோம் அவர் வர்றதே ப்ரோக்ராம் ஆறு மணி ஷெடியூலு எட்டு மணி எட்டரை மணிக்கு தான் வந்தார் அதுக்கப்புறம் அவர் கடைசியாக தான் பேசுவார் அந்த நேரத்தில் படங்கள் எடுத்து பேப்பர் கொடுக்கணுன்ற போது அந்த டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தினால் அங்கேருந்தே எடுத்து அங்கேருந்தே மெயில் பண்ணி என்னென்ன இப்போ ஃபோட்டோகிராஃப் செலக்ட் பண்ணி எந்தெந்த பேப்பர்ஸ் எது முன்னாடி வைக்கணுன்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்குன்றது அது ஒரு பெரிய விஷயம் பட் ஒரே ஒரு டிசன்டாவேஜ் நான் பார்த்த விஷயத்தில் எப்படின்னா டிஜிட்டலில் வந்து நெகட்டிவ் இருக்கும்போது ஒரு ரைட்ஸ்ன்னு ஒன்று இருந்தது நான் எடுத்த படங்கள் ஐஎம் டி பாஸ் ஐஎம் டி ஓனர்னு சொல்ல முடியும் பட் டிஜிட்டலில் அப்படி கிடையாது ஒரு இமேஜ் ஆன்லைனில் ட்ராவல் ஆகி போயிடுச்சுன்னா அது என்னுடைய கிடையாது ஃபோட்டோஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஆனால் ஒரு நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கோட் இருக்கு என்னன்னா கேமரா சொல் பேஜ் படி நீ கேட்காம நீ சொல்றபடி எப்போ நீ வந்து கேமராவை வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க வைக்கிறியோ அப்போதான் வந்து ஒரு குட் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைக் அதுல இருக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதனால இதுக்கு மேல எனக்கு இந்த பிக்சர் இப்படி தான் வரணும் நீ அழகா கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு நினைக்கிறாங்களை <laughs> ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சேகுவேரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனிஸ்ட் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவரோட ஒரு பிக்சர் தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரோட டி ஷர்ட்ஸ்லேயும் வந்துருக்கும் ஸோ ஒரு எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான இம்பாக்ட் ஏற்படுத்த முடியும் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது தெரியுது இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் இமோஷனலாக ஆக்சுவலி இன்னொரு கோட்டு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த ஃபோட்டோல் இருக்க மக்கள் கூட மாறலாம் ஆனால் அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் மட்டும் மாறவே மாறவே மாறாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் தனியாக ஒரு மரியாதை இருக்கு அதை பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் எத்தனை விதமான ஃபோட்டோகிராஃபி இருந்தாலுமே இந்த ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக மதிப்பு மரியாதையும் உண்டு ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து எந்த மாதிரியான மக்கள் இருந்தாங்க எவ்வளோ முக்கியமான நிகழ்வுகள்லாம் நடந்த போது அதில் ஒரு ஃபோட்டோஸ் மட்டும் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம பாதி நம்புகிறோமே அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட் அப்படியே நீங்கள் இருக்கும்போது உங்களோட அனுபவங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள் அண்ட் ஃபோட்டோ ஜேர்னலிசம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் ஃபோட்டோ ஜேர்னலிசம் ஒரு செய்தியை சொல்கிற ஒரு புகைப்பட கலை ஒவ்வொரு என்ன நியூஸ் அதுக்குள்ள நம்மளுக்கு கவர் பண்ணணுமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த நியூஸை சொல்கிற விதமாக இருக்கிற புகைப்படம் தான் நியூஸ் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து டாக்குமெண்ட்ரி ஃபோட்டோகிராஃபி
ஃபோட்டோஜேர்னலிசம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது காலத்தால் அழிக்க முடியாத ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்குது முதலிருந்தே நம்ம வார் பிக்சர்ஸ் இப்போ பார்க்குறதும் சரி பெரிய பெரிய தலைவர்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்க்குறதும் எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்குது அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து ஹிஸ்ட்ரியாக இப்போது நம்மளுக்கு வந்து ஆர்கைவ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குது இதில் ஃபோட்டோ ஜேர்னலிசம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பருக்கு நம்ம ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக ஒர்க் பண்ணும்போது எந்த நியூஸ் பேப்பருக்காக ஆர்கனைசேஷனாக ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எல்லா பத்திரிகையுமே நடுநிலையாக இல்லை ஓப்பனாக சொன்னால் எந்த பத்திரிகை எதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கோ இல்லாட்டி எதை காலகாலமாக கடைபிடிச்சிட்டு வந்திருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஃபோட்டோகிராஃபர் மாற வேண்டியிருக்கும் இந்த ஆர்கனைசேஷனில் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இன்னொரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்காக ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதில் அப்ரோச் மாறும் ஃபோட்டோ ஜென்சத்தில் அப்ரோச் மாறும் இல்லையா அதே மாதிரி மெகசின்ஸில் வந்து கான்செப்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி இருக்கும் ஒரு இன்டர்வியூ சம்மந்தமாக இருக்கோ இல்லாட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆக்டர் இல்லாட்டி ஆக்ட்ரஸை இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இல்லை ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸை இது பண்ணுறாங்கன்னா அவரோட நேச்சரை சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் அவரோட அந்த ஒரு ஃபோட்டோ அவரோட நேச்சர் அவரோட நே ஜாப் நேச்சர் இல்லாட்டி அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் அதை ஒரு சிங்கிள் ஃபோட்டோவில் காமிக்க வேண்டியிருக்கும் இவ்வளோ பேசும்போது எனக்கு இன்னொரு விஷயம் கேட்கணும் அப்படின்னு நம்ம வருது இப்போது நிறையா ஃபோட்டோ ஜேர்னலிசம் பற்றி பேசணும் நிறையா விதமான ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்லாம் பற்றி பேசணும் அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடவுளோட அழகான படைப்பை வந்து நம்ம இன்னும் அழகாக எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக எடுத்துக்கணும்னு ஒரு கர்வமாக காட்டுற அந்த நேச்சுரல் ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லை வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ளிஸ்ஃபுல்லான மொமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நிறையா ஃபோட்டோகிராஃபர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஒரு புலி நடந்து போகிறதையோ இல்லாட்டி ஒரு புலி தூங்குறதையோ படம் எடுக்கிறது வந்து அனிமல் வ வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆகாது அது வந்து அந்த அனிமல்ஸோட பழக்க வழக்கங்கள் இது வரைக்கும் மக்கள் காணாத ஒரு காட்சியை படம் எடுக்கிறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் க்ரோ மேட் பண்ணுறதை பார்க்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி அபூர்வமான காட்சிகளை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிங் ஃபிஷர் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணுறது தண்ணியில் நேரடியாக வந்து தலைகீழே போய் பிடிச்சி போகும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண மக்கள் பார்க்க முடியாத காட்சிகள் அந்த பறவைகளோட நேச்சரில் ஹேபிடெட்டில் விலங்குகளோட ஹேபிடெட்டில் இருக்கிறத கவர் பண்ணுறது தான் ஆக்சுவல் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வேர்ல்டு லெவலில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி கான்டெஸ்ட் நடந்தது வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இதில் வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேருந்துமே லட்சக்கணக்கான பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க கடைசியில் பார்த்தா ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினது வந்து ஒரு சைபீரியன் டைகர் சும்மா நிற்குது நடந்து போகிற மாதிரி ஒரு படம் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எவ்வளோ விதமாக கவர் பண்ணி எத்தனை விதமான லட்சக்கணக்கான படங்கள் அனுப்பும்போது இதை எப்படி இது பண்ணாங்க இல்லை ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் இது வந்தது ஆக்சுவலாக என்னென்னு பார்த்தா அந்த சைபீரியன் டைகர் அந்த மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி டிகிரியில் அதோடய குகையை விட்டுட்டு எப்போவாவது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தான் வெளியில் வரும் அது குகை விட்டு வெளியில் வர்றது பார்க்குறது அபூர்வம் அதனால தான் அந்த ப்ரைஸ் அந்த ஃபோட்டோவுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே அதோட பேக்ரவுண்ட் அவர் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணியிருக்கணும் சாப்பிட்ருப்பாரா தூங்கியிருப்பாரா என்ன பண்ணியிருப்பார் தனக்காக என்ன பண்ணியிருப்பார் எவ்வளோ தூரத்தை வெயிட் பண்ணி வந்திருப்பார் ஸோ அந்த ஒர்க்குக்கு வேல்யூ இருக்குது இல்லையா வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி பேசும்போது நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் எப்படி அப்படின்னா நேச்சர் பற்றி தெரியாமல் அதை எடுக்கவே முடியாது ஏன் அந்த பறவை அங்கே வருது இங்கே வந்து அந்த டைகர் இப்படி போயிருக்கு அப்படின்னா இந்த பாதையில் தான் அது போயிருக்கு அப்படிங்கிற முதல்ல நம்ம நேச்சர் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நேச்சரோட ஓரியன்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நான் இப்படி கேட்டிப்பட்ட வந்து இன்னொன்று கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா இப்போ அவங்க அங்கே உள்ளே போய் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நாலஞ்சு நாள் தான் குளிக்காம அந்த நேச்சுரல் ஸ்மெல்லையே அப்போனா வந்து அந்த வைல்ட் லைஃப் அனிமல்ஸ்லாம் வந்து வராமல் போயிடும் போது என்னென்ன <laughs> அதே <laughs> <laughs> பட் இன்றைக்கி இல்லை ஒரு படம் உங்களை இந்த இந்த வெளிச்சத்தில் ஒரு படம் எடுக்க முடியும் அந்த வெளிச்சத்துலேயும் ஒரு படம் எடுக்க முடியும்ன்றது டிஜிட்டல் ஆப்ஷன்
அதனால் அந்த பேசிக் ஒரு டிஜிட்டல் ஒரு நல்ல ஒரு கேமரா வாங்கிட்டாவே நீங்கள் அதை நீங்கள் எடுக்க எடுக்க உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல போடும் அது மாதிரி நீங்கள் போலீஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போலீஸுக்குன்னு ஒரு அப்ரிவேஷன்ஸ் இருக்குது தட் மீன்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபார் பொலைட் ஹெச் ஃபார் ஹானஸ்ட் ஓ ஃபார் ஒபீடியன்ட் டி ஃபார் டேக்ட்ஃபுல் ஓ ஃபார் ஒப்ஜெக்ட் ஃபைட்டர் ஜி ஃபார் கிளாமர் கிரியேட்டர் ஆர் ஃபார் ரிமார்க்கபிள் ஏ ஃபார் ஆர்டிஸ்ட் பி ஃபார் ப்ரொடியூசர் ஹெச் ஃபார் ஹார்ட் ஹேட்டட் இ ஃபார் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் ஆர் ஃபார் ரிமார்க்கபிள்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் இது இது நீங்கள் கடைபிடிச்சிங்கனாவே நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபர் நல்ல மனுஷங்களாக வேணிங்க இருக்க முடியுன்றது தான் என்னுடைய ஒரு டிசிப்ளின்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்காங்க அவங்ககிட்ட அந்த கொஷின் முதல்ல கேட்கணும் முதல்ல ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு அப்ரிவேஷன் தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்ஜெட்ஸ் பற்றி நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டீங்க கேட்ஜெட் வந்து ஒரு ஆளை ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆக்காது கிரியேட்டிவிட்டிங்கிறது சம்திங் எல்ஸ் கேமரா இந்த கேமரா இருந்தால் தான் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ண முடியுங்கிற ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை பட் பர்பஸ் வச்சு தான் ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி லென்சஸ் வேணும் எந்த மாதிரி கேமரா இருந்தால் சரியாக இருக்குங்கிற ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குது வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு லாங் லென்சஸ் வேணும் ஏன்னா தே கெனாட் கோ வெரி நியர் டு த வைல்டு அனிமல்ஸ் பக்கத்தில் போக முடியாது ஸோ அவங்க நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணி பெரிய லென்சஸ் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கிற லென்சஸ் வாங்கி தூரத்துலேருந்து தான் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ண முடியும் ஸோ பர்பஸை வச்சு தான் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரூமில் இவர் வந்து ஒரு வைடாக கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இந்த கேமரா வச்சுட்டு இவருக்கு வந்து அந்த லாங் லென்ஸ் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் இவருக்கு பணம் இருக்குங்கிறதுக்காக வாங்கிட்டாருனா அவர் இந்த நாலு பேரை கவர் பண்ண முடியாது அதுங்கிற வேறு ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு போர்ஷனை தான் கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம என்ன பர்பஸில் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ண போகிறோம் எந்த கைண்ட் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி நம்மளுக்கு மனசுக்கு பிடிச்சிருக்கு அதுக்கு தகுந்த அளவில் தான் நம்ம எக்யூப்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணணும் ஃபோட்டோஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காலத்தில் அது ஆதாரமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து மெமரிஸாகவும் இருந்தது இப்போ வந்து எல்லாருமே வச்சுக்கிறாங்க பேக்கப் அப்படின்னு கூட நிறைய பேர் ஃபோட்டோஸ் வச்சுக்கிறாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் நான் வந்து ஹேர் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முன் பின் அந்த மாதிரிலாம் கூட நிறைய ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்குது செல்ஃபீஸ் இப்போ வந்து ரொம்பவே பிரபலமாக போயிட்டுருக்க ஒரு விஷயமா இருக்குது தன்னை ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது அது கூட அந்த காலத்துலேயே அவங்க ஆரம்பித்தாங்க அது கூட இப்போ தான் ஆனால் சம ட்ரெண்டில் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இன்றைக்கி நேஷ்னல் ஃபோட்டோ மந்த்தில் நம்ம இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது பேசிக்காக ஆரம்பிச்சு அட்வான்ஸ் லெவலுக்கு நம்ம டச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்புகிறேன் அப்படியும் சொல்லி முடியும் அது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்க பேசிட்டே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கேண்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றிலாம் பேசவே இல்லை ஒரு பெரிய வாஸ்டான ஃபீல் பட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அது அதனால தான் இந்த நாளில் இதை எடுத்து பேசியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா பட் அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறைய கேப்சரிங் மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம கூட வந்து நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொன்னதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் உங்களை தேங்க் பண்ணி ஆகணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ இதே மாதிரி தொடர் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் புதிய இனிய வாய்அவருக்கு <laughs> 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 அப்படின்னு <laughs> ஒரு கலை விமர்சகன்ற வகையில் இதை போல நம்முடைய மண்ணினுடைய ஓவியங்களை பற்றிய ஆவணங்கள் அதை பற்றிய விவரணைகள் அவை பற்றிய பதிவுகள் எல்லாம் செய்யப்படவில்லை என்ற ஆதங்கத்தில் இருக்கிற எனக்கு இந்த புத்தகம் ஒரு தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூரில் இருக்கிற தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தினால் வெளியிடப்பட்டிருக்கிற இந்த சோழர்கால தஞ்சை பெரிய கோயில் சோழர்கால ஓவியங்கள் என்கிற புத்தகத்தை நான் விரும்பி விரும்பி அது என்னுடைய நூலகத்தில் ஒரு அங்கமாக நான் வைத்திருக்கிறேன் இந்த புத்தகத்தினுடைய பெரிய ஒரு வியப்புக்குரிய விஷயம் என்னென்னா மிகச்சிறப்பான முறையில் அந்த ஓவியங்களை புகைப்படங்களாக எடுத்து இந்த புத்தகங்கள் முழுக்கும் 
அது ஒரு மல்டி கலர் பிரிண்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பல வண்ணங்கள் கூடிய அச்சுக்களாக கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் பொதுவாக இது போல் புத்தகங்களை கொண்டு வருதில் தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் சுணக்கம் இருக்குது காரணம் என்னென்னா இத்தகைய வண்ண புத்தகங்களை அச்சிடுவதற்கு அதிக பண செலவாகிறது என்பது தான் இது ஒரு பல்கலைக்கழகம் முன்வந்து செய்திருக்கிறது தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் முன்வந்து செய்திருக்கிறது என்பது மிக மிக பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதில் இருக்கிற இந்த ஓவியங்கள் ஒவ்வொரு ஓவியங்களும் அந்த சுவர் ஓவியங்களும் மிகச்சிறப்பான முறையிலே புகைப்படமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பது ஒரு சிறப்பான அம்சம் இதற்கு அடுத்த சிறப்பான அம்சம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த ஓவியங்கள் எல்லாம் எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இவை ஓவியங்களாக தீட்டப்பட்டதன் காரணமாக லேசாக அவை அவற்றினுடைய தீர்க்கமான கோடுகள் எல்லாம் லேசாக மறைந்த நிலையிலே உள்ளன இத்தகைய ஓவியங்களை தீர்க்கமாக அதை பயின்று அவற்றை பிரதிகளாக வேறு ஒரு சித்திரங்களாக கோடுகளாக மிக சிறப்பு அழகாக அவற்றை பதிவு செய்து அதையும் அதனுடைய எதிர்ப்பு பக்கத்திலே அச்சிட்டிருக்கிறார் இது இதனுடைய இன்னொரு சிறப்பம்சம் ஒரு சிற்பத்தையோ ஒரு ஓவியத்தையோ சரிவர புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓவியத்தில் இருக்கக்கூடிய கோடுகளை நாம் எடுத்து வெளியில் எடுத்து வந்து அதை பார்க்கிற போது தான் அந்த ஓவியத்தினுடைய சிறப்பு அம்சங்களை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் பொதுவாகவே இந்த தா இந்த ஓவியங்களில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வரையிலும் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் இருந்த அந்த ஓவியங்கள் பல பேரால் கண்டுபிடிக்கவே படலை அவர் கவனத்துக்கே வரலை ஆனால் இந்த புத்தகங்கள் கவனத்துக்கு வந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் இந்த ஒரு இந்த கோயிலுக்கு வந்த எஸ் கே கோமசாமி என்கிற அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் தான் இதை நுணுக்கமாக ஆராய்ந்தார் அப்போ இது நுணுக்கமாக ஆராய்ந்த போது அவர் ஒரு பிய வியப்புக்குரிய ஒரு விஷயத்தை கண்டெடுத்தார் அங்கே இருந்த நாயக்கர் கால ஓவியங்களுக்கு உட்புறத்தில் ஒரு சில வண்ணங்கள் இருந்தன அவற்றை அவர் என்ன என்று நுணுக்கமாக பார்த்தபோது நாயக்கர் கால ஓவியங்களுக்கு கீழே சோழர் கால ஓவியங்கள் புதைந்திருப்பதை கண்டெடுத்த பிறகு இந்த நாயக்கர் கால ஓவியங்களை கட்டங்கட்டங்களாக பிரித்து அவற்றை மிக ஜாக்கிரதையாக அவற்றை வெளியே எடுத்து விட்டார்கள் அதற்கு கீழே புதைந்திருந்த சோழர் கால ஓவியங்களை எடுத்து அவற்றை சரிவர பாதுகாத்து புது பொலிவு செய்து அவற்றை வைத்திருக்கிற போது தான் சோழர் காலத்து ஓவியங்களையும் நாயக்கர் கால ஓவியங்களையும் ஒத்து நோக்கி ஒப்பு நோக்கி நாம் அவற்றை ஆராயக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்தது இதில் இந்த தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் இருக்கிற இந்த உன்னதமான ஓவியங்கள் பல்வேறு வகையில் தமக்கான தனித்துவத்தை கையாண்டு இருக்கின்றன குறிப்பாக இவற்றில் இருக்கிற ஓவியங்கள் பெரும்பாலானவை தற்கால ஓவியங்களை பற்றி ஆராய்கிற போது கலை விமர்சகர்கள் பயன்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தை என்னவென்று சொன்னால் குரூப் ஸ்டடி என்று சொல்வார்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கிற மக்களை பற்றிய ஒரு ஸ்டடி அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு ஒரு தனியான ஒரு குணாம்சம் இருக்கும் அவங்க எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் சப்பனம் போட்டு உட்கார்ந்துருப்பாங்க ஒரே மாதிரியான தலை அலங்காரம் தான் வைத்திருப்பார்கள் ஆனாலும் அவர்களுக்குள் ஒரு மனிதனுக்கும் இன்னொரு மனிதனுக்கும் இடையில் ஒரு சின்ன வேறுபாட்டை வைத்திருப்பார்கள் இத்தகைய கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கிற அடியார்கள் கூட்டம் அரசர்களின் கூட்டம் அல்லது அரசர்களின் பணியாற்றலின் கூட்டம் என்று பல்வேறு கூட்டங்களை இவர்கள் ஓவியங்களாக தீட்டியிருக்கிறார்கள் இதில் ஒரு யானையின் மீது வருகிற அரசன் இன்னும் பல்வேறு அந்த தலை அலங்காரங்களை பார்த்தாலே அந்த காலத்தில் இருந்த தமிழ் பண்பாட்டில் இருக்கிற அந்த தலை அலங்காரத்தையும் பண்பாட்டு சிறப்பையும் இந்த ஓவியங்கள் மூலமாக அறிய முடிகிறது இந்த ஓவியங்களில் இருக்கிற கலை செழுமையை மட்டுமின்றி இவற்றை பண்பாட்டு புதையலாகவும் இந்த ஓவியங்கள் உள்ளன இந்த ஓவியங்களை பற்றி சிறந்த பதிவாக இந்த புத்தகம் இருக்கிறது இது சோழர் கால தஞ்சை பெரிய கோயில் சோழர் கால ஓவியங்கள் என்ற புத்தகம் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூரினால் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது மிகச்சிறந்த புத்தகம் என்று நான் கருதுகிறேன் பழசுங்கிறதுனாலே பல பேருக்கு பிடிக்கும் 
ஆனா அதுக்கு முன்னாடி பெரியாழ்வார் வந்து கிருஷ்ணர போட்டோ எடுத்தது பத்தி இன்னைக்கு நம்ம நிரஞ்சன் பார்த்து அவர்கள் சொல்ல போறாங்க பாருங்க எனக்கு வந்து இந்த டெக்னாலஜி ஹிஸ்டரி எல்லாம் கொஞ்சம் தான் தெரியும் அப்படிங்கறதுக்காக நீங்க சும்மா இல்ல அதெல்லாம் சொல்றீங்க அந்த காலத்துல எங்க அங்க வந்து கேமரா இதெல்லாம் நீ என்கிட்ட கேட்க கூடாது நீ இப்ப அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறத பார்த்தலாமா சரி கேட்றோம் இந்த ஆண்டாளின் வளர்ப்பு தந்தை தான் இந்த பெரியாழ்வார் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் எல்லோருமே சிவபெருமானை வந்து போற்றி வணங்கி நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்க அதே போல ஆழ்வார்களும் திருமாலை போற்றி வணங்கி நிறைய பாசுரங்கள் எழுதியிருக்காங்க பாசுரங்கள் அப்படின்னா நல்ல இனிமையான இசைக்கப்படக்கூடிய பாடல்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது ஒரு கற்கண்டை எடுத்து நீங்கள் சாப்பிடும்போது என்ன சுவை உங்களுக்கு ஏற்படுமோ ஒரு தேன் துளியை எடுத்து நீங்கள் நாக்கில் வைத்து கொண்டால் எப்பேற்பட்ட ஒரு ஆனந்தம் ஒரு சுவை உங்களுக்கு ஏற்படுமோ இந்த இரண்டு சுவைகளும் ஒன்று சேர்ந்து உங்களுக்கு ஆழ்வார்களுடைய பாடல்களை கேட்கும் போது ஏற்படும் ஏன்னா இந்த ஆழ்வார்களுடைய பாடல்களை கேட்கும் போது தமிழ் வந்து அவ்வளவு தித்திப்பா ரொம்ப சுவையா ரொம்ப அழகா இருக்கும் பெரிய ஆழ்வார் என்ன பண்றார் அப்படின்னா கிருஷ்ண பகவானை வந்து ஒரு குழந்தையாக பாவித்து நிறைய பாடல்களை வந்து தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டே போறாரு இப்ப வந்து ஒரு குழந்தை வந்து தவழும் நடக்கும் ஓடும் இந்த மாதிரி நிறைய பருவங்கள் இருக்கு பெரியாழ்வார் வந்து கிருஷ்ண பகவான் வந்து நடை பழகும் போது ஒரு அற்புதமான பாடலை ஒரு பாசுரத்தை நமக்காக எழுதியிருக்காரு அந்த பாசுரத்தை நீங்களே இப்போ திரையில் பாருங்கள் மின்னு கொடியும் ஓர் வெண் திங்களும் சூழ்பறி வேடமுமாய் பின்னல் துலங்கும் அரசிலையும் பீதக சிற்றாடையோடும் மின்னில் பொலிந்ததோர் கார்முகில் போல் கழுத்தினில் காரையொடும் தன்னில் பொலிந்த இருட்டுகேசன் தளர்நடை நடவானோ அப்படின்னு ரொம்ப இயக்கப்பட்டு இந்த பாடல் எழுதுறாரு பெரியாழ்வார் ஒரு மின்னல் கொடி இருக்கு அதை தொடர்ந்து நிலா இருக்கு அந்த நிலாவை சுற்றி ஒளிவட்டம் இருக்கு இந்த ஒளிவட்டத்திற்கு வடமொழியில பரிவேடம் அப்படின்னு பெயர் ஆங்கிலத்தில் இதற்கு அழைக்கப்படுகின்ற பெயர் வந்து ஹேலோ சுத்தமான இதற்கு தமிழில் வழங்கக்கூடிய பெயர் ஊர்கோள் என்பது பெரியாழ்வார் வந்து கிருஷ்ண பகவானை வந்து என்ன சொல்றாரு அந்த குழந்தையை பார்த்து அப்படின்னா இந்த நிலா இந்த மின்னல் கொடி அந்த நிலாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒளிவட்டம் எப்படி ஒரு சீரான ஒரு முறைமையோட ஒரு நியதியோடு இருக்கோ அதே போல கிருஷ்ணருடைய உடம்பில் அணியப்பட்டிருக்கிற அந்த பின்னல் அப்படிங்கிற அந்த ஆபரணம் இதைத்தான் வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் அரைஞான் கயிறு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த அரைஞான் கயிறை தொடர்ந்து அரசியலை வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெள்ளி நிற ஆபரணம் அதற்கும் மேலே தங்க நிறத்தில் அணியப்பட்டிருக்கிற ஒரு சிற்றாடை இந்த மூன்று ஆபரணங்களும் ஆடையும் ஒரு சீரான வரிசையோட ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு சொல்கிறாரு பெரியாழ்வார் அது மட்டும் கிடையாது கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய கழுத்தில் ஒரு அணிகலன் அணிஞ்சிருக்காரு அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கரிய மேகத்தின் மேலே ஒரு தங்க மின்னல் கொடி வந்து வெட்டினா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ரொம்ப பளபளப்பாக ஜொலிக்கு தான் அந்த ஆபரணம் ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து கரிய நிறத்தில் இருப்பதால் அதற்கு கரிய மேகம் அப்படிங்கிற ஒரு ஓமையை போடுறாரு பெரியாழ்வார் இப்போ நீங்கள் ஆகாய மண்டலத்தை பார்க்கும்போது நிறைய நட்சத்திரங்கள் வந்து நாலா பக்கத்திலும் வந்து சிதறி கிடக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் எதுக்குமே வந்து ஒரு முறைமை ஒரு வரிசை எதுவுமே கிடையாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் சமீப காலத்தில் விஞ்ஞானிகள் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நட்சத்திர கூட்டங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு சீரான வரிசையோட சரம் சரமாக கோக்கப்பட்ட ஒரு மணி மாதிரி இருக்கிறதாகவும் கோள்கள் கூட ஒரு தங்களுக்கென்று ஒரு பாதையை வகுத்து கொண்டு சுற்றி திரிகின்றன அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் வந்து ஆராய்ச்சி மூலமாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதற்கு வந்து அவர்கள் பெயர் சூட்டி இருப்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூனிஃபைடு ஸ்ட்ரிங் தியரி இதை வந்து தமிழில் சொன்னோம் அப்படின்னா மகா இழை தத்துவம் இது இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆய்வுக்குரிய ஆராய்ச்சிக்குரிய ஒரு விஷயமாக தான் கருதப்படுது இன்றில் இருந்து சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட இந்த பாசுரத்தில் பெரியாழ்வார் வந்து கற்பனையாக இந்த நிலா இந்த மின்னல் கொடி அதற்கு பிறகு அந்த நிலாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒளிவட்டம் போன்ற பல விஷயங்களை எழுதியிருந்தாலும் அவர் அன்றைக்கு சிந்தித்த ஒரு விஷயம் அவர் அன்றைக்கு எழுதிய ஒரு கற்பனை இன்றைக்கு வந்து ஒரு அறிவியல் ஆய்வுக்குரிய ஒரு சிந்தனையாக மாறியிருக்கு இதையெல்லாம் நினைத்து பார்க்கும் போது ஒருவேளை பெரியாழ்வாருக்கு வந்து அறிவியல் சார்ந்த நிறைய அனுபவம் படிப்பு இதையெல்லாம் இருந்திருக்குமா அல்லது ஒரு கற்பனையாக தான் அவர் எழுதினாரா அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆய்வுக்குரிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது இது ஆய்வுக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான செய்தி என்னென்னா நம்ம முன்னோர்கள் வந்து எல்லா துறையிலையும் 
ஆழங்கால் பட்டிருந்தாங்க ஆழங்கால் பட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஆழமான அறிவு படைச்சிருந்தாங்க அதுக்கு பெரியாழ்வாரும் ஒரு சிறந்த உதாரணம் இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ்க்காக நான் ஒரு வெப்சைட் சொல்ல போறேன் கொஞ்சம் பெரிய வெப்சைட் வேற இந்த வெப்சைட் பேர் வந்து டிஜிட்டல் ஹை ஃபைன் போட்டோகிராஃபி ஹை ஃபன் ஸ்கூல் டாட் காம் ஓகே ஸ்பெல் பண்ணிடுறீங்களா கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும் பாத்தீங்கன்னா டி ஐ ஜி ஐ டி ஏ எல் ஹை ஃபன் பி ஹெச் ஓ டி ஓ ஜி ஆர் ஏ பி ஹெச் ஒய் ஐ ஃபன் எஸ் சி ஹெச் ஓ ஓ எல் டாட் காம் டிஜிட்டல் ஐ ஃபன் போட்டோகிராஃபி ஐ ஃபன் ஸ்கூல் டாட் காம் இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேமராவை பற்றியும் ஃபோட்டோகிராஃப் பற்றியும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கோர்ஸ் போய் படிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு டைமும் இல்லை இல்லை ஸ்பெண்ட் பண்ண விரும்பல அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் தான் இருக்குது நம்மளோட கூகுள் இருக்குப்பா அதில் போய் இந்த வெப்சைட்டை சர்ச் பண்ணி அதுக்குள்ளே போய் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி தேர்ட்டிக்கலாக நான் தான் தெரிஞ்சிட்டாலும் நீங்கள் வெளில போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் பட் உங்களுக்கு அப்பப்போ ஒரு கைடாக இருக்கும் ஒரு நல்ல கைடாக இருக்கும் இந்த டிஜிட்டல் ஹை ஃபன் ஃபோட்டோகிராஃபி ஐ ஃபன் ஸ்கூல் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட் அதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நாளைக்கும் <laughs> 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 <laughs>